Ongia going for it from ball one, and that's worked nicely for him. That'll get uh, Glenn McGrath excited. That's got past back leg out, Glenn Ongia, and it's got over the boundary line. And that'll be away from Fleming, back just short of the rope. That's a good shot. Placement is excellent. Once again, that ball's running well across the outfield. That's a good sign. Oh, what a catch. Brilliantly taken by Steve Waugh in the gully. That was hit to right off the middle. अपने दाहिने तरफ गायब किया और गेंद को ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल कैरी में से उठाता है बहुत ही खूबसूरत कैच बहुत अच्छी विकेट थी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए और मैन जो डेंजर मैन थे और ये कट किया है बॉल को नीचे कंट्रोल नहीं कर सके बाउंड काफी था और लेफ्ट पे डाइव करके बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे स्टी वॉक ने कैच लिया थर्टी टू फोर वन इंडिया इसको बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर खेला और ये बॉल हवा में और यहाँ पे और ये विकेट गया दूसरा विकेट भारत का ऊपर आती हुई बॉल थी और इसको ठीक तरह से टाइमिंग नहीं यहाँ पे करा था और दूसरा विकेट का नयन मोंगिया जिसको पकड़ा बीवन ने और पिच के ऊपर या अर्थिस रन की पारी जो खेली मोंगिया ने ये ज़्यादा शॉट ऑफ लेंथ बॉल नहीं था, पुल करना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी इस बॉल के ऊपर। बल्ले का ऊपरी किनारा लेके बॉल पर एक आसान कैच देवन के हाथों में मोंगिया अर्थिस इन भारत चौंसर दो पे। और ये बॉल आवाज़ में थी और ये आउट। तीसरा बल्लेबाज़ भारत का मोहम्मद � और इससे एक और घातक वार लगा है भारत को सड़सट पर तीसरा विकेट बहुत ही खराब शॉट खेला मोहम्मद आजुरुद्दीन ने शरीर से बहुत से दूर तक और उतना ही सुंदर कैच वहां पर स्लिप के अंदर जो कि पहली और दूसरी स्लिप के बीच में से जा रहा था बहुत ही अच्छा मार्गों का कैच बात तीन विकेट और ये कार विकेट किया भारत का कैच चिपके दिया था लेकिन कीपर को यहाँ पर विनोद सामली ने धीरे की बात हो रही थी यहाँ पे धैर्य खो बैठे था कि खेलना चाहते थे और ये चौथा विकेट भारत का गया और सट पर इसके साथ ही ड्रिंक्स का ब्रेक होगा पर ये देखिए किस प्रकार से विकेट गया कि बिना पैरों को हिलाए बॉल के दूर से ड्राइव करना चाहते थे कामली और बैंड हुए भारत अड़सठ चार खिलाड़ी आउट ये बोल्ड यहाँ पे ऑन साइड पे खेलना चाहते थे और ये बहुत अच्छी विकेट वापस ऑस्ट्रेलिया के लिए वापस आए हैं बहुत ताकत की के साथ यहाँ पे रेफल और इसके साथ पांचवां विकेट गिरा है भारत का बहत्तर पे पांच बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला शॉट खेला यहाँ पर राहुल ड्रेविड ने ये देखिए बॉल थोड़ा सा अंदर आया और बल्ले का अंधूरी किनारा लेकर बॉल लेग स्टम पर जाकर लगे क्लीन बोल्ड हुए और भारत बहत्तर रन पाँच खिलाड़ी आउट ये बहुत ही खूबसूरत कैच लिया स्टीव वॉन ने एक ऐसा कैच कि हाथ लगे तो हाथ निकल जाने की संभावना रहती है लेकिन स्टीव वॉन दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर से बहुत ही तेज स्ट्रोक था और ये भारत का छठा विकेट गिर गया एक बार पीट किया डीप स्क्वायर लेग की तरह स्कूल के हाथ से गेंद छूट गई और बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन और इस बार उठाया सुंदरता के साथ ऑफ साइड में डीप एक्स तक कवर के ऊपर से चार रन गंगोली के लिए और ये कॉटन बॉल ड्रॉप यहाँ पे और यहाँ पे भागना चाहते थे जोशी मगर अपने पिछले कुछ दस ओवर में जरा है जो ऑस्ट्रेलिया का है और ये स्विंग कर दिया और ये हवा में बॉल और ये बेहतरीन कैच है पॉन्टिक का बेहतरीन ऐसे कैच जिस हम देखने मिलते हैं वनडे क्रिकेट में जबकि बॉल हवा में और फील्डर इतना दूर तक भागे और कैच लेने की कोशिश करे मगर यहाँ पे पूछ रहे हैं बल्लेबाज और अंपायर आपस में डिसीजन ले रहे हैं और मेरे ख्याल से अंपायर जो है फ्रांसिस वो पूरे के पास जाके नाट आउट करा दिया है क्योंकि ये देखिए बॉल नीचे गिर गया था बॉल गिरने के बाद पॉन्टिंग और इसके साथ 
अच्छी बोल्ड अच्छी पारी उनकी और उन्होंने 48 रन यहाँ पे बनाए बहुत अच्छा साथ में बैगन गोली का एक सौ उन्नानवे पे सात भारत बहुत ही कैजुअल शॉट खेला यहाँ पर यॉर्कर था बल्ले के बिल्कुल नीचे से निकला और मिड ऑफ सम क्लीन बोल्ड और भारत एक सौ नवासी सात खिलाड़ी आउट यहाँ पे भाग रहे हैं अगर डायरेक्ट है तो ये आउट हो सकते हैं और यहाँ पे आउट जैसे कि हम बात की नाथ को रन और ये उठा दिया मिडॉन के ऊपर और ये कैच आउट हो सकते हैं यहाँ पे और ये आसान ऐसा इंडियन इनिंग्स एंडेड फाइनली रेस्क्यू एक्ट बाय सौरभ गांगुली एंड सुनील जोशी 2-1 may not be a big enough score for uh, the battling Aussies, but here's the scorecard. Nayan Mongia at the top, used for 38 runs made off only 30 balls. So a great score there by Mongia, and he should be brushing his skills in the net uh, from now on, possibly a regular at the top. Sachin Tendulkar quite unlucky there, caught brilliantly by Steve Waugh. Seven runs only, and that could go out, you know, that possibly signal uh, again too well, but uh, fine ball it turned out to be. None for 25 for Fleming. Rifle, two for 37, and uh, he went well. Be able to make. So they've got three men up there now, all saving the one. They'll be coming in as the bowler runs in. That's like seven point four hours. Oh, and uh, there's that little leg cutter. It seems they can use the pace to nudge the ball away. And there it is again. That same delivery. Well, that is a good. Uh, I do not uh, fangs on the end of the uh, wing. Try to get that one away. There's a man down a deep square leg. I'll come back for the second. He had to run around a little bit. In comes the throw now. So 11 or 15 balls. <laughs> so closing up just a little bit. Just a few dodge balls. Get it down over the offside. It's going to bring them runs. And there's that hit. Straight to mid on the side. First side. Cut away, well fielded, this will be out of his head, see, he's hit the stumps and uh, surely that's out. Perhaps it's not, perhaps he got his bat back in. Well, a direct hit. Very well fielded by Mohamed Azaruddin, the ball bouncing up, he timed his jump to perfection, transferred the ball to his right hand and had a go at the stumps and I think he was out and there was no reason why umpire Katie Francis could not have asked for the third umpire because he was run out by quite a distance uh, the match referee and uh, so he said not out now there's nothing that prevents the umpire from saying I'm changing my mind if it's out let's face it he's gonna have to give it out and that's out there's no doubt in my mind well that's right apart from the fact that it's third umpire the decision is very very clear very simple well, he hasn't made the signal yet. He's still speaking on the phone out there. He's, I think he's got to physically ask. The stump's already gone back. There we go. That's the end of Ian Healy. Well, Bevan's not happy. Healy's not going, actually. They're coming over to have a talk to the umpire, and I suppose they're saying, well, anyway, you gave me not out. Yes, the question is whether the fielding side has a right to ask the umpire to go in for a third umpire. He having given a decision before that, which was in favour of the batsman, and then the fielding side has now uh, asked for him to go to the third umpire. The fielding side in the crowd, <laughs> having seen the replay, well, I mean, I, you know, to be perfectly honest, I think it's fair enough, because uh, the truth of the matter is he was out, and uh, all we're really trying to do is get it right. That error now in 94 for 6, I hope. Seven for six. Bring one on each side. In he comes. Oh, he's bowling! What a wicket that is! Kumble is clean bowling. That is a very good delivery. It was part. He played for the spinner, I think. It went on and clipped the off. But because he's really giving it everything in the field. He threw himself at the previous delivery, and he may have just injured his bowling fingers, but it obviously was one didn't spin. It just went straight on and whack off. Went the off stump. Right, so everyone's loosening up out there. The Indians will be tense. It's getting dark. 
attack on the boundary of square legs. Five saving one on the offside. In he comes to bowl to rifle. Drives down the ground. This will be a run out. Oh, he's fumbled it. Well, an opportunity there for a run out. Had he picked it up cleanly? Straight forward drive along the ground. And uh, three now fumbling with it. It's if he had managed to get it cleanly and get it back to the bowler. Does he does go for the four. Risk getting out of the wicket and down on square leg boundary. He's gone for it. It's gone into the gap. He'll come back for two. Will this one go for four? That's a four. What a great shot that was. Michael Bevan once again under pressure. Smashes it away to mid wicket for four. And he's done it again. He really does play these pressure knocks very well indeed. Lovely timing right into the gap, Sonny. What a good shot. A tremendous shot that from Michael Bevan. He went down the pitch, although there was a fielder at long on, just gave himself a little bit of room and hit that ball wide of the fielder at long on. Unfortunately, the fielder at long on was not the quickest that India could coast there. Srinath, who just had allowed a single to be taken, which allowed Michael Bevan to go on strike and although there you are going down the pitch converting it into a full toss hitting it in the gap between long on and mid wicket a despairing dive there from Srinath a look at the concentration on Anil Kumble's face as he comes with the ball a Michael Bevan equal to the top despairing dive that from Srinath just not good enough so the end of India in this uh, Senior World Series tournament to uh, the Messrs. Healy, Hogg and Rifle and of course Fleming and Mc... <laughs>